அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாம் காணவிருக்கும் தலைப்பு ஆயத்தொலை வடிவியல் ஆயத்தொலை வடிவியல் அப்படின்றது நம்ம சிறு வயதுல வரைபடத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா வரைபடமும் கூடவே வடிவியல் என்ற இன்னொரு பாடத்தை படிச்சிருக்கோம் வடிவியல் வடிவியல் என்றது நம்ம வெவ்வேறு வடிவங்களை பத்தி படிச்சிருக்கோம் வட்டம் முக்கோணம் நாற்கரம் எல்லாம் பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ வரைபடத்துல கொண்டு வந்து நம்ம அந்த வடிவியலை போட்டால் என்ன மாறுது ஆயத்தொலை வடிவியல் மாறுது ஆயத்தொலை வடிவியல் என்பது ஒன்பதாம் வகுப்புல ஆரம்பிக்கிற ஒரு பாடம் அதோட அடிப்படை என்பது சின்ன வகுப்புல இருந்தாலும் ஃபார்முலா ஆரம்பிக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வகுப்புல ஆரம்பிக்குது பெயர் ஆயத்தொலை வடிவியல் ஆரம்பிக்குது அந்த ஆயத்தொலை வடிவியலுடைய முதல் காணொலிய இருக்கிற காரணத்தால நம்ம அந்த ஆயத்தொலை வடிவியலின் அடிப்படையை பத்தி நம்ம இந்த காணொலியில பார்க்க போறோம் ஆயத்தொலை வடிவியலின் அடிப்படை பார்க்கலாமா இரண்டு என்ற எண்ணை நாம் என் கோட்டில் குறிக்க வேண்டும் இல்லைங்களா இது ஒரு கோடு கோட்டுக்கும் கோட்டு துண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கு இல்லையா கோடு என்பது இரண்டு பக்கமும் அன்பு குறிகள் போட்டிருக்கப்பனா இரண்டு பக்கமும் நீண்டு கொண்டே போவதுதான் கோடு இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே வரையப்படும் ஒரு நேர் வடிவம் தான் நம்ம கோட்டு துண்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டோம் அந்த கோட்ல என்ன பண்றோம் சைபர்ன்ற ஒரு எண்ணெய் நடுவுல போட்டிருக்கிறோம் இரண்டு பக்கமும் மிக எண்களும் குறை எண்களும் போட்டிருக்கிறோம் ஒரு கோடு அந்த கோட்ல எண்ணெய் குறித்தால் அது என்ன கோடு அதுதான் என் கோடு இது நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல பாத்துருக்கிறோம் இதுதான் என் கோடு இந்த என் கோட்ல இரண்டு எங்க இருக்குது இரண்டு இந்த இடத்துல இருக்குது இரண்டு என்பது இந்த இடத்துல இருக்குது சரிங்களா இது ரொம்ப கடினம் இல்ல இதுதான் இதுல இருந்து நம்ம அடுத்து கொண்டு போறோம் இப்பதான் பார்த்தோம் இது ஒரு எண் கோடு இல்லையா இது ஒன் டைமென்ஷன் ஒரே ஒரு கோடுனால ஒன் டைமென்ஷன் இது என்னது எக்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் இந்த பக்கம் எக்ஸ் டேஷ் போட்டிருக்கிறோம் இது என்ன சொல்லணும் எக்ஸ் அச்சு என்று சொல்லுவோம் அல்லது கிடை அச்சு தொலைவு என்று சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் ஒரு பேர் இருக்கிறதுக்கு ஆங்கிலத்தில்ங்கிலும் <laughs> பதில் <laughs> பொதுவா ஒரு வரைபடத்தின் அடிப்படையா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா இந்த வரைபடமானது நான்கு பகுதிகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா எத்தனை பகுதி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பகுதிகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கு அந்த நான்கு பகுதியிலும் ஒண்ணுல பாதி என்ன அறை அதனுடைய பாதி கால் நான்கு கால் பகுதிகள் சேர்ந்தால் ஒன்னு முழுமையாக கிடைக்கல அதே போலதான் முதல் இருக்கு சுற்றும் திசையில் எது திசை இரண்டாம் கால் பகுதி அடுத்ததாக மூன்றாம் கால் பகுதி இறுதியாக நான்காம் கால் பகுதி அப்ப ஒரு வரைபடத்தை மொத்தம் எத்தனை கால் பகுதியில பிரிச்சிருக்கிறோம் நாலு முதல் இரண்டு மூன்று நான்கு கால் பகுதிகளாக ஒரு வரைபடத்தை பிரிச்சு கொள்ளலாம் இப்ப இது புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா சரி இப்ப கால் பகுதியில பிரிச்சாச்சு ஒரு புள்ளி கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு புள்ளி எப்பவுமே ஒரு வரைபடத்துல போடும் போது ஐந்து நாலு மூணு இது மாதிரி இருக்க ஒரு வரிசை சொல்ல கொடுக்கும் போது வரிசை சோடியாகத்தான் ஒரு புள்ளியை ஒரு வரைபடத்தில் குறிக்க முடியும் வரிசை சோடி 
அப்ப x, y முதல்ல என்ன வரும் எப்பயுமே x வரும் அதுக்கு அப்புறம் y வரும் ஒரு வரிசை சோடி என்பது x முதலிலும் y பின்னடி வரும் சரிங்களா அது எப்படி இருக்கலாம் அப்ப எப்படி இருக்கலாம் 2,3 yes குறிக்கலாம் minus 2,3 ஆம் குறிக்கலாம் minus 1,1 minus 1 குறிக்கலாமே so இது மாதிரி புள்ளிகள் தான் நம்ம வரைபடத்துல குறிக்க முடியும் சரிங்களா அப்ப ஒரு புள்ளி கொடுத்திருக்காங்க அந்த புள்ளிக்கு முன்னாடி கூட்டம் இருக்குதா பிளஸ் ரெண்டா மைனஸ் ரெண்டா இந்த பிளஸ் மைனஸ் அடிப்படையாக கொண்டு அந்த புள்ளியானது எந்த கார்பகுதி நாலு கார்பகுதியில் எந்த கார்பகுதியில் வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம இது மூலியமா கண்டுபிடிக்கலாம் பார்க்கலாமா சரி முதல் கால்பகுதியில பாருங்க என்ன வரணும் எக்ஸ் வரணும் கமா ஒய் வரும் இல்லையா எக்ஸ் என்ன இருக்கு பிளஸ் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் வந்துருச்சு ஒய் என்னவா இருக்கு பிளஸ் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் பிளஸ் அப்போ பிளஸ் ரெண்டு கமா பிளஸ் மூணு அல்லது பிளஸ் ஒன்னு கமா பிளஸ் ஒன்னு அப்படின்னா நம்ம முதல் கார் பகுதியில இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல குறிப்பிட போறோம் அடுத்தது இரண்டாம் கார் பகுதியிலையும் முன்னாடி எக்ஸ் வரணும் அடுத்தது ஒய் வரும் சைபருக்கு இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா மிகை முழுக்கள் பிளஸ்ல இருக்கு இந்த பக்கம் குறை முழுக்கள் மைனஸ்ல இருக்கு அப்ப எக்ஸ் என்னவா இருக்கு மைனஸ் ஒரு முதல்ல மேல் மிகை முழுக்கள் கீழ் குறை முழுக்கள் அப்ப மேல என்ன இருக்கு இந்த இருக்கு பிளஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் கமா பிளஸ் என்பது இரண்டாம் கால் பகுதியில் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பிடணும் இந்த பகுதியில தான் நம்ம குறிப்பிட போறோம் அடுத்ததா பாருங்க மூணாவது கால் பகுதிக்கு எக்ஸ் மைனஸ்ல இருக்கு ஒய்யும் மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ் கமா என்றால் நாம் நான்காம் கார் பகுதியில் நம்ம குறிப்போம் ஒரு வரிசை சோடி கொடுத்து அந்த வரிசை சோடியில குறியீடு பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு அப்படின்னா அத பார்த்த உடனே நான்கு கார் பகுதியில் எந்த கார் பகுதியில் நம்ம குறிக்கணும் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் இப்ப வருஷ சோடிய வரைபடத்தில் எப்படி குறிக்கிறது புரிஞ்சிச்சா சரி அடுத்தது போலாம் வடிவியலுடைய வடிவம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது எஸ் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஒரு வரைபடம் வரைந்தாலோ ஒரு வட்டம் வரைந்தாலோ எந்த வடிவம் வரைந்தாலோ முதல்ல ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா வரைபடத்துல ஒரு புள்ளி எப்படி குறிப்போம் வரிசை சோடிகளா குறிப்போம் இந்த புள்ளியின் பெயர் எங்க இருக்கு எக்ஸ் அச்சியில் மூன்று அழகுகளும் ஒரே அச்சியில் இரண்டு அழகுகளும் அதனாலதான் மூணு கமா ரெண்டு நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம் ஒரு புள்ளி வைத்தால் சாதாரண புள்ளி இன்னொரு புள்ளி வைத்தால் இதுக்கும் பேர் இல்லையா பி என்ற ஒரு பேரு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் அச்சியில் ஒன்று ஒய் அச்சியில் சரிங்களா ஒரு புள்ளி என்றால் சாதாரண புள்ளி இரண்டு புள்ளி என்றால் ஒரு கோட்டு துண்டு கிடைக்கும் இரண்டு புள்ளி என்றால் ஒரு கோட்டு துண்டு கிடைக்கும் அப்ப இரண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவே எத்தனை கோட்டு துண்டு வரைய முடியும் பதில் ஒண்ணுதான் வரைய முடியும் சரிங்களா சரி மூணாவது புள்ளி எடுக்கலாம் மூன்றாம் கார் பகுதியில் எடுத்திருக்கிறோம் இது எங்க இருக்கு எக்ஸ் அச்சியில் இருந்து மைனஸ் மூணு ஒய் அச்சியில் இருந்து மைனஸ் ரெண்டு அப்ப மைனஸ் மூணு கமா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மூன்று புள்ளி என்பது என்னது ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கிறது மூன்று புள்ளி என்றால் ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கிறது அடுத்த நான்காவது ஒரு புள்ளி நான்காம் கார் பகுதி எங்க எடுத்திருக்கோம் நாலு மைனஸ் ரெண்டு நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு என்ற இடத்துல எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா அப்ப நாலு புள்ளி கிடைக்கிறது நமக்கு ஒரு நாலு கரம் கிடைக்கும் ஒரு புள்ளி என்றால் வெறும் புள்ளி இரண்டு புள்ளி என்றால் ஒரு கோட்டு துண்டு மூன்று புள்ளி என்றால் ஒரு முக்கோணம் நான்கு புள்ளி என்றால் ஒரு நாலு கரம் கிடைக்கும் ஆங்கிலத்துல குவாடில் என்று சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுதான் அடிப்படை எப்படி ஒரு புள்ளியை குறிக்கிறது அந்த புள்ளி மூலமாக ஒரு வடிவத்தை எப்படி கொண்டு வருவது சரிங்களா ஒரு கணக்கு போகலாம் மூணு கமா ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு கமா ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு நாலு கமா மைனஸ் மூணு நான்கு புள்ளிகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆகிய புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும் அப்ப நமக்கு என்ன வேணும் முதல்ல வரைபடத்துக்கு வரைபடத்தில் 
அந்த எண்கள்ல முதல் அது மூணு கமா ரெண்டு எந்த கார்பகிலோரும் பிளஸ் பிளஸ் ஆ முதல் கார்பகதி மூணு ரெண்டு மூணு ரெண்டு அந்த இடத்துல மூணு கமா ரெண்டு வந்துருச்சு இரண்டாம் புள்ளி மைனஸ் அஞ்சு கமா ஒண்ணு மைனஸ் அஞ்சு கமா ஒண்ணு இரண்டாம் கார்பகதியில் வந்துருச்சு புள்ளி மூன்றாவது புள்ளி என்ன மைனஸ் ஆறு கமா மைனஸ் ஆறு கமா மைனஸ் ரெண்டு இது மூன்றாம் கார்பகதி இறுதியாக நாலு கமா மைனஸ் மூணு நாலு மைனஸ் மூணு நாலு கமா மைனஸ் மூணு என்ற நான்காம் புள்ளி இது போலதான் ஒரு புள்ளியை கொடுத்து வரைபடத்தில் வரைய சொன்னா முதல்ல எக்ஸ் எச்சிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் போகுது ஒயிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு பார்த்து இந்த இரண்டுமே எங்க சேருதோ அந்த இடத்துல நீங்க புள்ளி குறித்தால் உங்களுக்கு புள்ளி கிடைச்சிடும் இது புரிஞ்ச எல்லாத்துக்குமே அடுத்து அடுத்து ஒரு கேள்வி ஏ ரெண்டு கமா ரெண்டு பி மைனஸ் ரெண்டு கமா ரெண்டு சி மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு டி ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு நான்கு புள்ளிகள் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த கிராஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரா வரைபடம் இந்த வரைபடத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு கார்டிஷியன் தலம் என்று சொல்லுவாங்க அப்ப கிராஃபுக்கு பதிலா கார்டிஷன் தலம் என்றால் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க ரெண்டு ஒன்று தான் அப்ப ஆகிய புள்ளிகளை கார்டிஷன் தளத்தில் குறித்து குறிச்ச குறிச்சிருவோம் குறிச்ச உடனே அந்த நாலு புள்ளி நம்ம இணைக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வழி உருவாகுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்பதான் பார்த்தோம் நாலு புள்ளிகளை ஒரு வரைபடத்தில் நம்ம சேர்த்தா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு நாற்கரம் கிடைக்கும் ஆனா நாற்கரத்துல பல விதம் இருக்கு இல்லையா ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் இது மாதிரி பல விதம் இருக்கு இல்லையா சோ என்ன கிடைக்கும் போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் மூன்றாம் கார்பகுதியில் கிடைத்திருக்கு நான்காம் கார்பகுதியில் கிடைச்சிருக்கு எல்லா பக்கமும் நான்கு நான்கு அழகல் இருக்கிற காரணத்தால் நமக்கு சதுரம் என்ற ஒரு வடிவம் கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா இது மாதிரி இந்த கணக்கு நம்ம போடலாம் சரி நினைவு கூறலாமா இவ்வளவு முடிச்சோம் இல்லையா ஒரு சில கணக்கு கொடுத்து சின்ன சின்ன கணக்கு தான் நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்ற பதில் நீங்களே கூட சொல்லலாம் உட்கார்ந்து எடுத்துட்டு கீழ்கண்ட வரிசை சோடிகள் வரைபடத்தில் எந்த காழ்ப்பகுதியில் அமையணும் முதல் கேள்வி நாலு கமா எட்டு எங்க அமையும் ஆ முதல் காழ்ப்பகுதியிலதான் அமையும் இல்லையா அடுத்த கேள்வி ஏழு கமா மைனஸ் ஆறு பிளஸ் மைனஸ் அது நான்காம் காற்பகுதியில அமையும் ஏனால் முதல்ல பிளஸ் அடுத்து மைனஸ் மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு என்பது இரண்டாம் கார்பகுதியில் அமையும் இல்லைங்களா மைனஸ் மைனஸ் சொல் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது மூன்றாம் கார்பகுதி எக்ஸ் அச்சு வைனா வேற பேர் இருக்கா எஸ் என்ன பேர் சொன்னேன் அப்ப எக்ஸ் அச்சை ஆப்சிசா என்ற பேரோட நம்ம அழைக்கலாம் மூன்று புள்ளிகளை இணைத்தால் மூணு புள்ளி இணைத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் புள்ளிகளை இணைத்தால் ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் புரிஞ்சா இதுதான் ஆயத்தொலை வடிவில் அடிப்படை இதுல இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி ஒவ்வொரு கான்செப்ட் நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் இந்த காணொலி இந்த கருத்தை விவரிக்கும் முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா இந்த காணொலிக்கு நீங்க லைக் பண்ணுங்க நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் பட்டனை அழுத்துங்க மேலும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கணக்குல உங்களுக்கு காணொலிகள் உங்களுக்கு கான்செப்ட் வீடியோ தேவைப்படுது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா எழுதி அனுப்புங்க நீங்க எழுதி அனுப்பி நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் உங்களுக்கு மேலும் மேலும் உற்சாகம் பிறக்கும் நிறைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்பனால போட முடியும் இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம்